నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను సుజాత ముందుగా ముఖ్యాంశాలు గచ్బౌలిలోని టిమ్స్ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన కేంద్ర బృందం ఇవాళ సాయంత్రం ఈటలతో భేటీ అయ్యే అవకాశం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది కొత్త కేసులు మూడు వందల ఎనభై మంది మృతి చెందినట్లు వెల్లడించిన కేంద్రం ఇరవై ఒక్క మంది బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లకు కరోనా ఆర్మీలో తొమ్మిది వందల అరవై ఐదుకు చేరిన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ను ఉచితంగానే ఇవ్వండి యుఎన్ఓకు నోబెల్ అవార్డు గ్రహీతల విజ్ఞప్తి సచివాలయ భవనం కూల్చివేతలపై తెలంగాణ సర్కార్కు ఊరట ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను కొట్టివేసిన హైకోర్ట్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవ పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసేందుకు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన కేంద్ర బృందం గచ్బౌలిలోని టిమ్స్ ఆసుపత్రిని సందర్శించింది టిమ్స్లోని ఐసోలేషన్ ఐసీయూ గదులను బృందంలోని అధికారులు పరిశీలించారు ఈ రోజు నుంచి టిమ్స్లో కరోనా బాధితుల కోసం వైద్య సేవలు కూడా ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర బృందం పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది టిమ్స్ సందర్శన పూర్తయిన తర్వాత నగరంలోని కంటైన్మెంట్ జోన్లను గాంధీ ఆసుపత్రిని కూడా కేంద్ర బృందం సందర్శించనుంది కోవిడ్ నైన్టీన్ నోడల్ కేంద్ర మైన గాంధీ ఆసుపత్రిలో కరోనా రోగులకు అందుతున్న వైద్యం వారికి సమకూర్చిన సదుపాయాలు ఆసుపత్రిలో వైద్యులు ఇతర సిబ్బంది పనితీరు తదితర అంశాలపై వివరాలు సేకరించనుంది అనంతరం బీఆర్కే భవన్లో మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులతోనూ కేంద్ర బృందం ఇవాళ సాయంత్రం భేటీ అవుతుంది కరోనా వైరస్ మహమ్మారి భారత్లో విలయ తాండవం సృష్టిస్తుంది గత కొన్ని రోజులుగా నిత్యం దాదాపు ఇరవై పేల పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి తాజాగా గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే దేశవ్యాప్తంగా కొత్తగా పంతొమ్మిది పేల నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి మూడు వందల ఎనభై మంది ఈ వైరస్ బారిన పడి చనిపోయారు దీంతో సోమవారం నాటికి దేశంలో కరోనా వైరస్ కేసుల సంఖ్య ఐదు లక్షల నలభై ఎనిమిది పేల మూడు వందల పద్దెనిమిదికి చేరింది వీరిలో ఇప్పటి వరకు మొత్తం పదహారు పేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు మంది మృత్యువాత పడ్డట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ మంత్రి శాఖ వెల్లడించింది మొత్తం బాధితుల్లో ఇప్పటి వరకు మూడు లక్షల ఇరవై ఒక్క పేల ఏడు వందల ఇరవై రెండు మంది కోలుకోగా మరో రెండు లక్షల పదివేల నూట ఇరవై మంది చికిత్స పొందుతున్నట్లు తెలిపింది ఇక మహారాష్ట ఢిల్లీలో వైరస్ తీవ్రత రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది మహారాష్టలో మొత్తం లక్ష అరవై నాలుగు పేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా వీరిలో ఇప్పటి వరకు ఏడు పేల నాలుగు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య ఎనభై మూడు పేల డెబ్బై ఏడుకు చేరగా రెండు పేల ఆరు వందల ఇరవై మూడు మంది చనిపోయారు దేశంలో రోజు రోజుకు విజృంభిస్తున్న కరోనా వైరస్ భద్రతా దళాలను కూడా వణికిస్తుంది సరిహద్దు రక్షక దళం బీఎస్ఎఫ్ లో కూడా ఈ వైరస్ బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై ఒక్క మంది బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లకు కరోనా సోకింది దీంతో బీఎస్ఎఫ్ లో కరోనా కేసుల సంఖ్య మొత్తం తొమ్మిది వందల అరవై ఐదుకు చేరింది ఈ వైరస్ బారిన పడిన వారిలో ఇప్పటి వరకు ఆరు వందల యాభై ఐదు మంది కోలుకోగా మూడు వందల ఐదు కేసులు యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి మరో ఐదుగురు మరణించారు నిన్న ముప్పై మూడు మంది జవాన్లు కరోనా పాజిటివ్లుగా తేలారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విలయ తాండవం చేస్తున్న కరోనాను నియంత్రించేందుకు వ్యాక్సిన్ తయారీని అన్ని దేశాలు వేగవంతం చేసిన సంగతి తెలిసిందే అయితే అంతర్జాతీయ సమాజం కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ ను అత్యవసర వస్తువుగా పరిగణించి ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలని పంతొమ్మిది మంది నోబెల్ గ్రహీతలతో పాటు వంద మందికి పైగా ప్రముఖులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు వీరిలో అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధులు దేశాల మాజీ అధ్యక్షులు ప్రముఖ రాజకీయ నేతలు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ కళాకారులు ఉన్నారు కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ ను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఏకం కావాల్సి సిందిగా ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థలకు వీరంతా పిలుపునిచ్చారు కరోనా మానవుల ఆరోగ్యాన్నే కాదు ఆదాయం పైన పెద్ద దెబ్బే కొడుతుంది ముఖ్యంగా విద్యారంగంలో దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు మూతబడటంతో అందులో పనిచేసే టీచర్ల వేతనాలు లేక ఇతర మార్గాలు పడుతున్నారు ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు ప్రైవేట్ స్కూళ్లన్నీ ఆన్లైన్ తరగతులు కొనసాగిస్తుండటంతో అధ్యాపకులకు ఇచ్చే జీతాల కన్నా డిజిటల్ పాఠాలను అందజేసే సంస్థలకు ఇచ్చే మొత్తం తక్కువగా ఉండటంతో 
వాటివైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు మధురకు చెందిన ఒక ఎంటెక్ పట్టభద్రుడు హైదరాబాద్ లోని ఓ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేసి ఇప్పుడు యాజమాన్యం జీతాలు చెల్లించలేకపోవడంతో తిరిగి స్వస్థలం మధురకు వెళ్లి రోజుకు రెండు వందల రూపాయలకు మోటార్ బైక్ మెకానిక్ గా రోజులు వెళ్లదీస్తున్నాడు ఇలాంటి వాళ్లు లక్షలాదిగా ఉన్నారని చెబుతున్నారు ఇప్పటి వరకు కరోనా మృతుల్లో వృద్దులు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు అధికంగా ఉండేవాళ్లు అయితే ఇటీవల కొద్ది రోజులుగా చనిపోతున్న వాళ్లు మాత్రం యాభై ఏళ్ల కన్నా తక్కువ వయసు వారే అధికంగా ఉంటున్నారు పైగా లక్షణాలు కొద్దిపాటిగా ఉన్నా సడన్ గా మరణిస్తున్నారు దీనికి కారణం వైరస్ మూత్రపిండాలు గుండెపై నేరుగా ప్రభావం చూపటమేనని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు ఈ నేపథ్యంలో ఐసీఎంఆర్ బాధితుల మృతికి సరైన కారణం ఏదో నిర్దారించేందుకు ఓ యాప్ ను రూపొందించింది ఈ మోర్ పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ యాప్ ఖచ్చితంగా ఏ వ్యాధి కారణం వల్ల రోగి మరణించాడో నిర్ధారిస్తుంది దీని వినియోగానికి సంబంధించిన వివరాలను వైద్యులకు అందజేస్తారు ప్రయోగాత్మకంగా ఈ యాప్ దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై ఐదు ప్రధాన ఆసుపత్రుల్లో త్వరలోనే అందుబాటులోకి తేనున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం చైనాను నియంత్రణలోకి తెచ్చే యత్నాలను బహుముఖం చేసింది కొన్ని యూరోపియన్ దేశాలతో కలిసి కరోనా వైరస్ నిజంగా ఎక్కడ పుట్టింది అనే అంశాన్ని సాక్ష్యాధారాలతో నిర్దారించడానికి యత్నాలను ముమ్మరం చేసింది వైరస్ వ్యూహాన్ ప్రయోగాల్లోనే పుట్టిందని రుజువైతే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిసి చైనాపై తెచ్చే ఒత్తిడి నుంచి ఆ దేశం వంద సంవత్సరాలు కూడా కోలుకోలేదని యూరప్ విశ్లేషకుల అంచనా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో భద్రతా దళాలు హజ్బుల్ ముజాహిదీన్ కమాండర్ మసూద్ అహ్మద్ భట్ ను హతమార్చాయి దక్షిణ కాశ్మీర్ జిల్లాలోని కుల్చోరాలో ఇవాళ జరిగిన ఎన్కౌంటర్ లో అహ్మద్ భట్ తో పాటు మరో ఇద్దరిని హతమార్చారు దీంతో దోడా జిల్లా ఇక ఉగ్రవాద విముక్త జిల్లాగా మారినట్లు అధికారులు పెల్లడించారు ఆర్మీ జేకే పోలీస్ సీఆర్పీఎఫ్ దళాలు సంయుక్తంగా ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి ఎన్కౌంటర్ ప్రాంతం నుంచి ఏకే రైఫిల్ రెండు పిస్తోళ్లు రికవర్ చేశారు హిజ్బుల్ కమాండర్ అహ్మద్ భట్ తో పాటు ఇద్దరు లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులను హతమార్చినట్లు జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులు చీఫ్ దిల్బాగ్ సింగ్ మీడియాకు తెలిపారు కోకర్నాగ్ త్రాల్ క్రీవ్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇరవై తొమ్మిది మంది విదేశీ ఉగ్రవాదుల కోసం వేట కొనసాగిస్తున్నామని ఐజీ విజయ్ కుమార్ తెలిపారు దక్షిణ కాశ్మీర్ నుంచి ఉగ్రవాదాన్ని తరిమివేయాలన్న దీక్షతో భద్రతా దళాలు పనిచేస్తున్నాయని త్రాల్ ప్రాంతంలో హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ ఉగ్రవాదులను హతమార్చడంతో ఆ ప్రాంతం విముక్తి అయినట్లు పోలీసులు చెప్పారు ఈ ఏడాది ఇప్పటిదాకా వంద కన్నా ఎక్కువ మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చినట్లు ఆయన తెలిపారు డీజిల్ ధరలు కొత్త రికార్డును సృష్టించాయి ఇవాళ కూడా చమురు కంపెనీలు ఇంధన ధరలను పెంచాయి గత మూడు వారాల్లో డీజిల్ ధర పెరగటం ఇది ఇరవై రెండవసారి దీంతో లీటరు డీజిల్ పై పదకొండు రూపాయల పద్నాలుగు పైసలు లీటరు పెట్రోల్ పై ఐదు పైసలు పెరిగింది బీహార్ లోని గంగా నదిపై సుమారు బీహార్ లోని గంగా నదిపై సుమారు రెండు పేల తొమ్మిది వందల కోట్లతో నిర్మించి తలపెట్టిన బ్రిడ్జ్ పనులను వాయిదా పడ్డాయి బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కోసం బిడ్డింగ్లను రెండు చైనా కంపెనీలు దక్కించుకున్నాయి అయితే ప్రస్తుతం ఆ దేశంలో వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొన్న నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టును రద్దు చేసినట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కోసం నలుగురు కాంట్రాక్టులు సెలెక్ట్ అయ్యారని దాంట్లో ఇప్పుడు రెండు చైనా కంపెనీలు ఉన్నట్లు ఓ అధికారి తెలిపారు అందుకే ఆ టెండర్లను రద్దు చేసి మళ్లీ త్వరలో టెండర్లను ఆహ్వానిస్తామని చెప్పారు బ్రిడ్జ్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా బీహార్ లో సుమారు ఐదు పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్ల పొడవైన వంతెనను గంగా నదిపై నిర్మించనున్నారు మరికొన్ని మైనర్ బ్రిడ్జ్లు అండర్ పాస్ లు రైల్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఉన్నాయి ఈ నెల పదిహేనవ తేదీన గాల్వాన్ లోయలో చైనా సైనికులతో జరిగిన ఘర్షణలో ఇరవై మంది భారతీయ సైనికులు చనిపోయిన నేపథ్యంలో బీహార్ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును రద్దు చేసింది ఇద్దరు వ్యోమగాములను అంతరిక్షంలోకి పంపడానికి నాసా స్పేస్ ఎక్స్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఇదే వరవడిని అనుసరిస్తూ భారత ప్రభుత్వం కూడా తమ అంతరిక్ష కార్యక్రమాల్లోకి ప్రైవేటు భాగస్వామ్యాన్ని ఆహ్వానించింది ఇప్పటికే మన ఇస్రో విదేశీ ఉపగ్రహాలు వాణిజ్యపరంగా అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగిస్తూ ఆదాయాన్ని పెంచుకుంది ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్ ఇన్ స్పేస్ సంస్థను ప్రారంభించినప్పటి నుండి 
ప్రైవేటు భాగస్వామ్యానికి మార్గం సుగమమైంది భాగస్వామ్య సంస్థలే బ్యాడ్విట్ ను అమ్ముకోనిస్తే రానున్న ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇస్రో ఆదాయం పదిహేను రేట్లు పెరుగుతుందని అంచనా భారత్ చైనాల మధ్య శాంతి కోసం మళ్లీ ప్రారంభించిన ప్రయత్నం ఆదివారం అర్ధరాత్రి సుదీర్ఘ చర్చల తర్వాత ప్రతిష్టంభనతో ముగిసింది తదుపరి ఈ చర్చలు ఎప్పుడు జరుగుతాయో అధికారులు వెల్లడించలేదు సేనలను ఉపసంహరించడంలో అనంగీకారం ఈ ప్రతిష్టంభనకు కారణమని తెలిసింది ఇదే సమయంలో దక్షిణ చైనా సముద్ర వివాదానికి త్వరలోనే ముగింపు పలకాలని తూర్పు ఆసియా దేశాల సమాఖ్య చైనాపై ఒత్తిడి పెంచింది ఇదిలా ఉండగా హిందూ మహాసముద్రంలో ఇండియా ఆస్టేలియా జపాన్లు ఉమ్మడిగా నౌకాదళ శిక్షణ విన్యాసాలను ప్రారంభించాయి దేశీయంగా చైనా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపకరణాల వినియోగాన్ని తగ్గించమని కేంద్రం రాష్ట్రాలను ఆదేశించింది మొత్తం మీద దేశీయ పరిశ్రమలు సేవలపై చైనా వ్యతిరేక సెంటిమెంట్ కరోనా దెబ్బతో కలిసి తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుందని అంచనా మరోవైపు చైనా తన రిజర్వు దళాలను ప్రపంచ స్థాయి సామర్థ్యాన్ని సంతరించుకోవడానికి పూర్తిగా అధికార పార్టీ నియంత్రణలోకి తెస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఈ రిజర్వు బలగాలు సైన్యం ఆధీనంలోనే ఉన్నాయి సచివాలయ నిర్మాణానికి అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి సెక్రటేరియట్ కూల్చివేత వివాదంపై ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా హైకోర్టు ఈరోజు తీర్పు వెలువరించింది ప్రస్తుతం ఉన్న సెక్రటేరియట్ ను కూల్చివేసి కొత్తది కట్టుకోవడానికి అనుమతించింది ప్రభుత్వ వాదనలతో ఏకీభవించిన కోర్టు కూల్చివేతకు వ్యతిరేకంగా వేసిన పిటిషన్లను కొట్టివేసింది కేబినెట్ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టలేమని ధర్మాసనం పేర్కొంది ప్రస్తుతం ఉన్న సచివాలయాన్ని కూల్చివేసి అత్యాధునిక హంగులతో కొత్త సచివాలయాన్ని నిర్మించాలని రాష్ట ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే సచివాలయ కూల్చి వేతకు వ్యతిరేకంగా పది పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న సచివాలయం అవసరాలకు సరిపోవడం లేదని ప్రభుత్వం కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చింది భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయని కోర్టుకు తెలిపింది సచివాలయ నిర్మాణం అనేది విధానపరమైన నిర్ణయమని అందులో కోర్టు జోక్యం చేసుకోవద్దని ప్రభుత్వం వాదించింది ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న కోర్టు మంత్రిమండలి నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టలేమని పేర్కొంటూ పిటిషన్లను కొట్టివేసింది లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన తర్వాతే కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరిగిందని రాష్ట వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఈటెల రాజేందర్ పేర్కొన్నారు కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పటికీ మరణాల సంఖ్య ఒకటి పాయింట్ ఏడు లోపే ఉందన్నారు పట్టణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కరోనా తీవ్రత చాలా తక్కువగా ఉందన్నారు వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఇంటికి పోయి వాళ్ళు రిపోర్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మాత్రం అక్కడక్కడ నాకు ఆక్సిజన్ అందలేదని కొంతమంది నాకు డాక్టర్ చూడలేని కొంతమంది నాకు వెంటిలేటర్ పెట్టలేని కొంతమంది ఇదంతా కూడా తప్పు ఇవాళ నిన్న కూడా చెస్ట్ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్లో మీ పేపర్ని రాసింది మా డాక్టర్ గారు చెప్పినారు అనేక తిరిగిన తర్వాత మా దగ్గరకు వచ్చింది ఎన్ని ఆపిన మా దగ్గర బెడ్ ఉన్నా లేకపోయినా మా విధి మేము రిజెక్ట్ చేయకూడదు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ రిజెక్ట్ చేస్తే కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రిజెక్ట్ చేయకూడదు అర్ధరాత్రి పూట వచ్చినప్పుడు కూడా తీసుకొని ఆయన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆక్సిజన్ పై పెట్టాం దీంట్లో ముఖ్యంగా వెంటిలేటర్ కంటే కూడా ఆయన ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మేము ఆక్సిజన్ పెట్టుకుని వారికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వారికి ఏడి చనిపోయిందో వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది కానీ సోషల్ మీడియాలో అదే హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్లో విక్టోరియా అంటువంటి మా హెడ్ నర్స్ చనిపోయింది అంటే వాళ్ళ ప్రాణాలకు పనంగా పెట్టి అంత కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తున్నటువంటి హాస్పిటల్ స్టాఫ్ మీద ఇట్లాంటి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం దాన్ని మీడియా క్యారీ చేయడం ఇది తగదని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను వందల సంఖ్యలో డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళకు కూడా వచ్చినా కూడా వాళ్ళంతా నయం అయిపోతా ఉంటే ఎక్కడో వాళ్ళకి అంతకు ముందే రకరకాల హెల్త్ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు లేదా రకరకాల పద్ధతిలో అది ముదిరిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఎక్కడ ఒక్కటి చనిపోతే ఈ వేల మందిని కాపాడింది పక్కకు పోయి ఒక్కరు చనిపోయిందని హైలైట్ చేసి ఇలా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ పనిచేసే సిబ్బంది యొక్క ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయద్దు అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తాను ప్రజలకు కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈవెన్ సింటమ్స్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రైవేట్ ల్యాబ్లలో పోయి లైన్లు కట్టి మాకు స్వాబ్ కలెక్షన్ చేయండి మాకు టెస్ట్ చేయమని చెప్పేటువంటి పద్ధతి మంచిది కాదు మళ్లీ మళ్లీ అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే విషయంలో ప్రజలకు వైద్యాన్ని అందించే విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ కమిట్మెంట్ ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కన్సర్న్ ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేరు ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో ఏది అవసరమో ఏది అవసరం లేదో తర్కించుకొని చర్చించుకొని పనిచేస్తాం తప్ప దానికంటే భిన్నంగా పనిచేయము ఇవాళ వారు చెప్పినారు అవసరమైతే టెస్ట్ పెంచే మంచి వందల సంఖ్యలో వేల సంఖ్యలో టెస్ట్ చేయమని చెప్పినారు తప్పకుండా చేస్తాం 
వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి గచ్చిబౌలిలోని టిమ్స్ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన కేంద్ర బృందం ఇవాళ సాయంత్రం ఈటలతో భేటీ అయ్యే అవకాశం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది కొత్త కేసులు మూడు వందల ఎనభై మంది మృతి చెందినట్లు వెల్లడించిన కేంద్రం ఇరవై ఒక్క మంది బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లకు కరోనా ఆర్మీలో తొమ్మిది వందల అరవై ఐదుకు చేరిన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ను ఉచితంగానే ఇవ్వండి యుఎన్ఓకు నోబెల్ అవార్డు గ్రహీతల విజ్ఞప్తి సచివాలయ భవనం కూల్చివేతలపై తెలంగాణ సర్కార్కు ఊరట ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను కొట్టివేసిన హైకోర్టు